நம்மளோட டேட்டாவை ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கோ இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கோ பென்ட்ரைவ் பொதுவாக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த பென்ட்ரைவ் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த பென்ட்ரைவ் குள்ளே என்னெல்லாம் காமன்ஸ் இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பென்ட்ரைவில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருந்து கம்ப்யூட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான பென்ட்ரைவில் பொதுவாக எக்கச்சக்கமான ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ஸோடு வரும் அதாவது டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபின்னு ஆரம்பித்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூனு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளோட யூசேஜுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து பென்ட்ரைவ் தேர்ந்தெடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பென்ட்ரைவுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக செயல்படுது அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே யூஸ்பியோட டைப்பும் இதில் இருக்கிற கண்ட்ரோல் சிப்பை பொறுத்தது அதாவது யூஸ்பி டைப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோனு எக்கச்சக்கமான டைப் இருக்குது இதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஓரளவு நார்மலான ஸ்பீடாக இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டேட்டாவோட டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட் ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ இதில் இருக்கிற ஓவரால் ஃபஸ்ட்டு காமனன்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி கனெக்டர் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த யூஎஸ்பி கனெக்டரும் உள்ளே இருக்கிற கண்ட்ரோலர் சிப்பை பொறுத்து தான் இதோட ஸ்பீட் அமையும் ஸோ அதை வச்சு தான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த பென்ட்ரைவுக்குள்ள என்னெல்லாம் காமனன்ட் இருக்குங்கிறத இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு முதல்ல தெரிகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் உள்ள ஒரு போர்டு இந்த போர்டில் தான் இந்த யூஎஸ்பி கனெக்டரும் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அது மூலமாக தான் நமக்கு எல்லா விதமான டிரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கும் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு தேவையான மெமரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ட்ரோலர் சிப்பும் இதே போர்டில் தான் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு பென்ட்ரைவுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட ஸ்டோரேஜ் சிப் தான் இதில் இருக்கிற இந்த ஸ்டோரேஜ் சிப்போட சைஸை பொறுத்த பென்ட்ரைவோட சைஸும் அமையும் உதாரணத்துக்கு இதில் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் சிப்போட சைஸ் வந்து டூ ஜிபியாக இருந்தால் பென்ட்ரைவோட சைஸும் டூ ஜிபியாக இருக்கும் ஃபோர் ஜிபியாக இருந்தால் பென்ட்ரைவோட சைஸும் ஃபோர் ஜிபியாக இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற எல்லா விதமான ஃபைல்ஸும் ஸ்டோர் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நேண்ட் ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேண்ட் ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படிங்கிற பேர் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் அப்படிங்கிற பேர் பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சிப்போட சைஸை வச்சு தான் நமக்கு பென்ட்ரைவோட சைஸும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சிப்பில் வந்து மல்டிபிள் ஸ்டோரேஜ் சிப்பும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது ஒரு சிப்புக்கு போல் ரெண்டு சிப்பும் இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற மூணாவது முக்கியமான காமனன்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற கண்ட்ரோலர் சிப் தான் இந்த கண்ட்ரோலர் சிப்பில் தான் எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷனும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற சிபியு மாதிரி இப்போ பென்ட்ரைவில் உள்ள டேட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு காபி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதாவது ஒரு டேட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதாலும் சரி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோலர் சிப் தான் குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் உள்ள டேட்டா வந்து பென்ட்ரைவில் உள்ள ஸ்டோரேஜ் சிப்புக்கும் ஸ்டோரேஜ் சிப்பில் உள்ள டேட்டாவை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விதமான கண்ட்ரோல்ஸும் கொடுக்குறது இந்த கண்ட்ரோலர் சிப் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து காப்பி ஆனாலும் சரி பேஸ்ட் ஆனாலும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ்பியோட டிரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டும் சரி எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோலர் சிப் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பென்ட்ரை எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் காமனன்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயத்தை இந்த வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு மறக்காம இருக்கும் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னை மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குதுன்னு அருண் டெக்கின் தமிழுக்காக மற்ற வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்ற